டூ ஜென்டில்மேன் ஆஃப் விரோனா பை ஏஜே க்ரோனின் அப்படிங்கிற லெசன் வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோஸ் யூனிட் ஒனில் இருக்குது இந்த ப்ரோஸில் கிராமர் பார்ட் வந்து மாடல் ஆக்சிலரி கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்க்கலாம் நான் மகாலக்ஷ்மி மாடல் ஆக்சிலரிஸ்னால் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சில சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு நமக்கு என்னென்னு சொல்ல போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மாடல் ஆக்சிலரிஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அது ஒரு வகையான வேர்பு வேர்புன்றது ஒரு ஆக்ஷன் வேர்டு அப்போ வேர்புன்னு சொல்லாமல் இது ஏன் நம்ம மாடல் ஆக்சிலரின்னு சொல்லணும்னா வேர்பை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் மெயின் வேர்ப் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ்ன்னு படிக்கிறோம் அதுலேயும் வந்து ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸை வந்து பிரிக்கிறோம் ஸோ அது அப்படியே இது ஒன்று ஒன்றா பார்க்கும்போது நமக்கு புரியும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹீ கேன் ட்ரைவ் அ கார் அவனால் கார் ஓட்ட முடியும் ஸோ இங்கே கேன் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஷோஸ் எபிலிட்டி அவங்களால முடியும் முடியாது அதுதான் எபிலிட்டின்றது எதுவும் முடியும் முடியாது ஸோ இந்த கேன்ன்ற வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னா தன்னால் முடியுமா முடியாதான்றத அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை சொல்லுது த ரிச் ஷுட் ஹெல்ப் த பி புவர் பணக்காரனாக இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்து புவராக இருக்கிறவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஷுட் ஷோஸ் மாரல் ஆப்ளிகேஷன் அதாவது நியாயமான ஒரு சின்ன ஒரு ஆப்ளிகேஷன் ஒரு ஒரு இதை செஞ்சால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்த தான் வந்து ஷுட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துது இட் மே ரெயின் டுடே இன்றைக்கி ஒரு வேளை மழை வரலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ மே அப்படிங்கிற வேர்டு என்ன சொல்லுதுன்னா பாசிபிலிட்டி வரலாம் வராமலும் இருக்கலாம் வரத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதுதான் பாசிபிலிட்டி ஸோ இங்கே கேன் ஷுட் மே அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மாடல் ஆக்சிலரிஸ் இந்த அபவ் சென்டென்ஸ் இப்போ இது மேலே இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸில் ட்ரைவ் கேன் ட்ரைவ் இருக்கா ஷுட் ஹெல்ப் இருக்கா மே ரெயின் இருக்கா அப்போ இங்கே ட்ரைவ்னா ஓட்டுறது ஹெல்ப்னா உதவி செய்கிறது ரெயின்னா மழை வருது ஸோ இந்த மூணு வார்த்தைகள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மெயின் வேர்ப்ஸ் அது எல்லாமே மெயின் வேர்ப்ஸ்னா அது ஒரு ஆக்ஷன் வேர்ப் ட்ரைவ்ன்றது வண்டி ஓட்டுறது அது ஒரு வேர்ப் ஹெல்ப் பண்ணுறது மழை வருது ஸோ இது எல்லாமே வந்து மெயின் வேர்ப்னு சொல்லுவோம் அதாவது அந்த வார்த்தைக்கே தனிப்பட்ட மீனிங் அப்படியே இருக்கு அதுக்குண்டான ஒரு அர்த்தம் வந்து இருக்கு அதனால அதை மெயின் வேர்ப் அப்படிங்கிறோம் ஆனால் இந்த கேன் ஷுட் மே அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு அர்த்தம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை ஆனால் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் தட் டி நோட் பர்டிகுலர் மூட்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஆர் கன்செப்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி மைண்ட் இந்த மே ஷுட் கேன் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் என்ன சொல்லுதுன்னா நம்மளுடைய மன மன வெளிப்பாடு நம்மளுடைய மூடு எப்படி இருக்குது நம்ம மைண்ட் எந்த மாதிரியான விஷயம் இருக்குது சோகமாக இருக்கா இல்லை நல்ல மூடில் இருக்கா நம்மளால் முடியுமா முடியாதா பாசிபிளாக வருவோமா வர மாட்டோமா ஸோ நம்மளுடைய ஒரு நம்மளுடைய ஒரு விதமான மைண்ட் ரீடிங் தான் வந்து இந்த ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் ஹியர் கேன் ஷுட் மே எக்ஸ்பிரஸ் எபிலிட்டி மாரல் ஆப்ளிகேஷன் அண்ட் பாசிபிலிட்டி ஸோ ஒவ்வொரு வார்த்தை ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து வெளிப்படுத்துது சின்ஸ் தீஸ் ஆக்சிலரிஸ் டி நோட் மூட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தே ஆர் கால்ட் அஸ் மாடல் ஆக்சிலரிஸ் ஒரு ஒரு விஷயத்து ஒரு வேர்புடைய மூட் என்ன மாதிரி இருக்குது அது என்ன எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மாடல் ஆக்சிலரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மாடல் ஆக்சிலரிஸ் இத இஸ் அ ஸ்பெஷல் ஆக்சிலரி விச் இஸ் யூஸ்டு டு டினோட் அ பர்டிகுலர் மூட் ஆர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் அ சப்ஜெக்ட் இந்த மாடல் ஆக்சிலரி அப்படின்றது ஒரு ஸ்பெஷலான ஆக்சிலரிஸ் இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் என்ன மூடில் இருக்காங்க என்ன எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுது இந்த சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து அந்த சென்டென்ஸுடைய பிகினிங்கில் வரக்கூடியது சப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த சென்டென்ஸுடைய மூட் என்ன அது அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன வெளிப்படுத்துது என்ன சொல் வருது அதை பற்றி சொல்கிறது தான் வந்து இந்த மாடல் ஆக்சிலரிஸ் மாடல் ஆக்சிலரிஸ் தேர் ஆர் தேர்ட்டீன் மாடல் ஆக்சிலரிஸ் ஃபோர் ஆஃப் விச் ஆர் குவாசி மாடல்ஸ் ஆர் மார்ஜின்ஸ் மார்ஜினல்ஸ் இங்கே ஆக்ஸ் மாடல் ஆக்சிலரிஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மொத்தம் பதிமூணு இருக்குது அதில் நாலு மட்டும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா குவாசி மாடல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா மார்ஜினல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஏன் அந்த நாலு மட்டும் குவாசி மாடல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா மார்ஜினல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து தனக்கு தானே மீனிங் கொடுத்துக்கோம் இப்போ வில்க்கு என்ன மீனிங் கேனுக்கு என்ன மீனிங் ஷுட்டுக்கு மேக்கு கேனுக்கு மஸ்ட்டுக்கு எல்லாம் என்ன மீனிங்னா அதுக்குன்னு தனியாக மீனிங் கிடையாது இப்போ ட்ரைவ்னா வண்டி ஓட்டுறதுன்னு ஒரு மீனிங் இருக்குது ஆனால் இந்த மற்ற வேர்ட்ஸ்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா மீனிங் கிடையாது ஆனால் இந்த குவாசி மாடல் மார்ஜினல்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய நாலு விஷயங்களுக்கு மட்டும் தனக்கு தானே மீனிங் வந்து அதுக்கு இருக்கு அதனால தான் அதை குவாசி மாடல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பதிமூணு மாடல்ஸ்
used to or to dare need so in the in the padimoon auxiliaries la in the naal auxiliaries mattum used to or to dare need in the naal mattum da nam enna solrom quasi models nu solrom illana marginals appdi nu solrom ena idukku thaniya adukne meaning irukku ipo dare na dhairyam need na thevai or to appdi na idha seiyano used to na idha sei appdi nu solrathu so indha maadhiri adukku thaneye meaning irukkradunala da adha vandu namba quasi models appdi nu solrom adhaadhu verb verb ku eppdi thanipatta adukku arthangal irukku அதே மாதிரி இந்த வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தங்கள் இருக்கிறதுனால இது குவாசி மாடல்ஸ் குவாசினா பாதி வேர்ப் மாதிரி இருக்கும் பாதி மாடல் மாதிரி இருக்கும் The table will help you understand better. So, in the model auxiliaries, uh, uh, 13 model auxiliaries, what we can tell you about this table. Can, what we can tell you about this table. Can, what we can tell you about this ability. முடிய முடியாது அதே மாதிரி ரெக்வஸ்ட்டு கேட்கும் போது நம்ம ரெக் நம்ம கேன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பெர்மிஷன் கேட்கும் போது நான் இதை செய்யலாமா செய்யக்கூடாது ஆஃபர் இதை நீங்கள் எனக்கு கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நம்ம கேனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எபிலிட்டி ரெக்வஸ்ட் பெர்மிஷன் ஆஃபர் இங்கே எபிலிட்டினா ஐ கேன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் என்னால் இங்கிலீஷ் பே பேச முடியும் ஸோ அது என்னுடைய எபிலிட்டி கேன் ஐ கோ டு த லைப்ரரி நான் லைப்ரரிக்கு போகலாமா அப்படின்றது பெர்மிஷன் கேட்குறோம் நம்ம யார்கிட்டையோ ரெக்வஸ்ட்டுன்னும் போது கேன் யூ வெயிட் அ மூமெண்ட் ப்ளீஸ் கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொன்னால் அது ரெக்வஸ்ட் ஆஃபர்னும் போது ஐ கேன் லெண்ட் யூ மை பென் என்னோடய பென் உங்களுக்கு நான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றது ஒரு ஆஃபர் நம்ம ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தட் இஸ் ஆஃபர் அதே மாதிரி குட்டு கேனுடைய பாஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு குட்டு வருது ஸோ கேன் எபிலிட்டி மாதிரியே இதுவும் குட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எபிலிட்டி தான் ஸோ இங்கே பாஸ்ட்டுன்னு ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் கேனுடைய பாஸ்ட் தான் குட்டு ஐ குட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஐ கேன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் இன் த ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் ஐ குட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் இன் த பாஸ்ட் டென்ஸ் தென் பொலைட் ரெக்வஸ்ட் அதுலேயும் நமக்கு ரெக்வஸ்ட் இருக்கா அந்த கேனை விட இன்னும் ரொம்ப பொலைட்டாக ரொம்ப பொறுமையாக கேட்கக்கூடிய ஒரு ரெக்வஸ்ட் கூட யூ வெயிட் அ மூமெண்ட் ப்ளீஸ் கேன் யூ வெயிட் அ மூமெண்ட் ப்ளீஸ் என்போது கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறோம் குடி வெயிட் அ மூமெண்ட் ப்ளீஸ் என்போது ப்ளீஸ் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப கொஞ்சம் இறங்கி வந்து கேட்குற மாதிரியான ஒரு ரெக்வஸ்ட் அண்ட் மே மே அப்படின்றது பாசிபிலிட்டி முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் தட் இஸ் பாசிபிலிட்டி இல்லைனா பெர்மிஷன் கேட்குறதுக்கு நம்ம இந்த மே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பாசிபிலிட்டின்னும் போது இட் மே ரெயின் டுடே இன்றைக்கு மழை வரலாம் ஸோ வரலாம் வராமலும் இருக்கலாம் ஒரு பாசிபிள் இருக்குது பெர்மிஷன் வந்து மே ஐ கோ டு சினிமா நான் சினிமாவுக்கு போயிட்டு வரட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறது ஒரு பெர்மிஷன் அதே பெர்மிஷன் நம்ம கேன்லேயும் கூட பார்த்துருக்கோம் அண்ட் மைட் மேடைய பாஸ்டன்ஸ் நம்ம மைட் ஸோ எங்கள் மேக்கு வந்து பாசிபிலிட்டி இருக்கிற மாதிரியே மைட்டுக்கும் நமக்கு பாசிபிலிட்டி தான் ஸோ லெஸ் பாசிபிள் தே தேன் மே மே அப்படின்னும் போது இட் மே ரெயின் டுடே அப்படின்னும் போது இட் மைட் ரெயின் டுடேன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்து ஒரு இது இருக்குது பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இட் மை ட்ரைன் டுடே இன்றைக்கி மேலே வந்தால் வரலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து இந்த மைட் அண்ட் மஸ்ட் மஸ்ட் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸ் நெசசிட்டி அதாவது கட்டாய கட்டாயப்படுத்துறது இதை நீ செஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம கட்டாயப்படுத்துகிறோம் இல்லையா அதுதான் தேவை நெசசிட்டின் போது கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்னு சொல்கிறது அண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம இதை நீ கண்டிப்பாக செய்யணும் இதை நீங்கள் எனக்காக செய்யணும் அப்படின்லாம் சொல்லும் போது தட் இஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் ஸோ ஃபோர்ஸ் நெசசிட்டின் போது ஐ மஸ்ட் கோ டு தி சூப்பர் சூப்பர் மார்க்கெட் டுடே இன்றைக்கி நான் கட்டாயமாக சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போய் தான் பா ஆகணும் அப்படின்றது ரெக்கமெண்டேஷன்னா யூ மஸ்ட் ரீட் த நியூ நாவல் பை பாகட் ஸோ பாகட் அப் அவருடைய நாவலை வந்து நீ கண்டிப்பாக படிக்கணும் மஸ்ட் ரீடுன் போது கட்டாயமாக நீ படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் தென் ஷால் ஷாலுன்றது ஒரு சஜஷன் நீ இதை பண்ணால் நல்லா இது இதை பண்ணால் வேண்டாம் இதை பண்ண வேண்டாம் இதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறது ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஷலை கேரி யோ பேக் நான் வேணால் உங்கள் பேக் எடுத்துக்கிட்டா அப்போ ஆன்சர் வந்து எஸ் நோ ரெண்டுமே வரும் ஸோ அது சஜஷன் ஷுட்டுன்னு போது ஷாலுடைய பாஸ்டன்ஸ் தான் வந்து இங்கே ஷுட்டு ஸோ இங்கே நமக்கு அட்வைஸ் இல்லைனா ஆப்ளிகேஷன் அட் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணுறது ஆப்ளிகேஷன்னா ஒரு ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி கேட்குறது தட் இஸ் ஆப்ளிகேஷன் ஸோ எங்கள் அட்வைஸ்ன்னு போது யூ ஷுட் ட்ரைவ் கேர்ஃபுல்லி ஆன் தி ஹைவேஸ் ஹைவேஸில் நீ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ட்ரைவ் பண்ணணும் அது ஒரு அட்வைஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து யூ ஷுட் ஸ்விட்ச் ஆஃப் த லைட்ஸ் வென் யூ லீவ் த ரூம் நீ ரூம் எல்லாம் விட்டு வெளியே வரும்போது லைட்ஸ் எல்லாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸோ அது நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு கடமை ஒரு தேவை தட் இஸ் அப்ளிகேஷன் தென் வில் வில்லுன்னும் போது ஒரு விஷ் ரெக்
தென் ப்ரெடிக்ஷன் அசம்ஷன் இது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா அது அசம்ஷன் ப்ரெடிக்ஷன்ன்றது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை நம்ம யூகிப்பு யூகிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் ப்ரொடிக்ஷன் ஐ திங்க் இட் வில் ரெயின் ஆன் ஃப்ரைடே நான் நினைக்கிறேன் ஃப்ரைடே மழை வரலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ நான் அது வந்து நம்மளோட ப்ரொடிக்ஷன் நடக்க போகிறத முன்னாடியே சொல்கிற மாதிரி இல்லைனா ஒரு அசம்ஷன் இது நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறது தட் இஸ் அசம்ஷன் ஸோ ஸோ வில் வந்து நமக்கு ப்ரொடிக்ஷன் அசம்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் தென் ஸ்பான்டேனியஸ் டெசிஷன் தொடர்ந்து ஒரு டெசிஷன் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா தட் இஸ் அந்த இடத்துல நம்ம வில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேன் சம்படி டேக் மீ டு தி ஹாஸ்பிட்டல் ஐ வில் யாராவது என்னை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நான் எடுத்துகிட்டு நான் கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்றது தென் வில்லுடைய பாஸ்டர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா உட் ஸோ மோஸ்ட்லி உட் வில்ல என்னெல்லாம் இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷ் ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் இருந்தது அதே மாதிரி உட் பார்த்தீங்கன்னா ஹேபிட்ஸ் இந்த பாஸ்ட் பின் முன்னாடி நமக்கு என்னெல்லாம் பழக்கங்கள் இருந்ததோ அதை சொல்லும் போது நமக்கு உட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வில் ரெக்வஸ்ட்னும் போது உட் யூ ஷேர் த டோர் ப்ளீஸ் அங்கே வில் யூ ஷேர் த டோர் ப்ளீஸ் பார்த்தா இங்கே உட் யூ ஷேர் த டோர் ப்ளீஸ் நீங்கள் அந்த டோர் கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ண முடியுமா தென் ஹேபிட்ஸ் இந்த பாஸ் நம்ம பல பழைய காலத்தில் நமக்கு இருந்த நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் சம்டைம்ஸ் ஹி வுட் ட்ரிங் மீ சம் ஃப்ளாஸ் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் எனக்காக கொஞ்சம் பூக்கள் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர பழக்கம் அவனுக்கு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ஹேபிட்ஸ் இந்த பாஸ்ட் ஆர் டூ ஆர் டூன்னும் போது நீ இதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது தட் இஸ் டியூட்டி மாரல் ஆப்ளிகேஷன் இன் மாரல் மாரல் அண்ணும் போது எது குட் நல்ல விஷயங்கள்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி தரும் போது தட் இஸ் மாரல் ஸோ இதெல்லாம் நீ செ செய்யணும் அப்படின்றது மாரல் ஆப்ளிகேஷன் நெசசிட்டின்றது நம்மளுடைய தேவைகள் ஸோ டியூட்டிக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க யூ ஆர் டு சப்மிட் யுவர் அசைன்மெண்ட் ஆன் ஆன் டைம் கட்டாயமாக நீங்கள் அசைன்மெண்ட்டை சப்மிட் பண்ணிடணும் அப்படின்றது நம்மளுடைய கடமை தென் மாரல் ஆப்ளிகேஷனில் வி ஆர் டு ஹெல்ப் த நீடி தேவை இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது நம்மளுடைய கடமை அப்படின்றது இங்கே மாரல் ஆப்ளிகேஷன் தென் நெசசிட்டி தேவையை பற்றி சொல்லும் போது வி ஆர் டு ஹையர் சம் ஃபர்னிச்சர்ஸ் ஃபார் தி பார்ட்டி பார்ட்டிக்காக நம்ம கண்டிப்பாக சில ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் வாங்கி ஆகணும் இங்கே ஹையருக்குன்னும் போது வாடகை கேடுப்போம் இல்லையா ஸோ அது வந்து நமக்கு ஃபர்னிச்சர்ஸ் வந்து நம்ம பார்ட்டிக்காக வாங்கி ஆகணும் சில ஃபர்னிச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது நம்மளுடைய தேவை அது நெசசிட்டின்னும் போது நம்மளுடைய தேவைகள் சொல்லும் போது ஆர் டு அடுத்து யூஸ் டு ஹேபிட்ஸ் இந்த பாஸ்ட் நம்ம நமக்கு பழங்காலத்தில் நம் பிற்க பின்னாடி பாஸ்ட்டில் என்னெல்லாம் பழக்கங்கள் நமக்கு இருந்தது அதை பற்றி சொல்லும் போது இங்கே யூஸ் டு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி உட்டு கூட பார்த்திங்கன்னா ஹேபிட்ஸ் இந்த பாஸ்ட்டுன்னு பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் யூஸ் டு ஹேபிட்ஸ் இந்த பாஸ்ட்னு போது மை கிராண்ட் ஃபாதர் யூஸ் டு வாக் ஃபார் லாங் ஹார்ஸ் வென் ஹீ வாஸ் எங் எங்கள் தாத்தா சின்ன வயசாக இருக்கும்போது ரொம்ப லாங்காக வாக்கிங்லாம் போகிற பழக்கம் அவருக்கு இருந்தது அப்போ பழ பழச பழசை பற்றி நம்ம பேசும்போது யூஸ் டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் நீட் டு நீட் டுன்னும் போது நெசசரி தேவைகளுக்கு சொல்லும் போது அதே மாதிரி மாரல் ஆப்ளிகேஷன் சொல்லும் போது இந்த நல்ல பழக்கங்கள் சொல்லும் போது நெசசிட்டியில் ஐ நீட் டு பை அ பேக்கெட் ஆஃப் மில்க்கு ஒரு பேக்கெட் பால் வந்து நான் வாங்க வேண்டி இருக்குன்னும் போது ஐ நீட் டு பாய் தென் மாரல் ஆப்ளிகேஷனில் வி நீட் டு கீப் அவர் என்விரான்மெண்ட் க்ளீன் நம்மளுடைய நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த என்விரான்மெண்ட்டை க்ளீனாக வச்சுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை அப்படின்னும் போது அது ஒரு மாரல் ஆப்ளிகேஷன் மாரலை பற்றி சொல்லும் போது நம்ம நீட் டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஆர்ட் டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்ட்டை பற்றி நம்ம பேசும்போது யூஸ் டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா உட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் டேர் டு எவ்வளோ தைரியம் உனக்கு அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் டேர் டு போல்ட்னஸ் ரொம்ப தைரியமாக பேசுது ஐ டேர் நாட் கோ அவுட் இந்த டார்க் எனக்கு டார்க்லலாம் நான் இருட்டிலலாம் நான் வெளியே போகவே மாட்டேன்ப்பா அப்படின்றது அங்கே டேர் நாட்டுன்றதுனால நெகட்டிவ் ஐ டேர் டு கோ இந்த டார்க்னால் நான் தைரியமாக வெளியெல்லாம் போவேன் அப்படின்றது அது ஸோ இங்கே நாட்டுன்னு வந்ததுனால நெகட்டிவாக இருக்குது தென் சேலஞ்சிங் பண்ணும் போது டே டு ஹவு டேர் யூ என்ட்ட மாதிரி ரூம் எவ்வளோ தைரியம் நீ என்னோடய ரூம்குள்ளே வந்திருக்கேன் என் பர்மிஷன் கேட்காம அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அப்போ அந்த இடத்துல டே டு சேலஞ்சிங் டாஸ்க் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் வித் மாடல் ஆக்ஸ்லரிஸ் இந்த பிளாங்க்ஸை வந்து மாடல் ஆக்ஸ்லரிஸை ஃபில் பண்ணுங்கள் நம்ம பதிமூணு மாடல் ஆக்ஸ்லரிஸ் இப்போ படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் இந்த கேண்டிடேட்ஸ் டேஷ் ஆன்சர் ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டென் கொஷின்ஸ் பத்து கொஷனில் கண்டிப்பாக அஞ்சு கொஷின் எ
பர்மிஷன் கேட்குற மாதிரி மே ஐ கோ டு ஸ்கூல் டுடே என்னும் போது பர்மிஷன் கேட்குற மாதிரி ரெண்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐ விஷ் யூ டேஷ் டெல் மீ த ட்ரூத் நீ உண்மையை தான் சொல்வேன் நான் நம்புகிறேன் அப்படின் போது இந்த இடத்துல நம்ம உட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பூனம் டேஷ் நாட் கேட்ச் த பஸ் எஸ்டர்டே பூனம் நேற்று பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்களால பஸ்ஸை பிடிக்க முடியல ஸோ எஸ்டர்டே என்போது பாஸ்டன்ஸ் இல்லையா இங்கே எபிலிட்டி சொல்லுது அவங்களால பஸ்ஸை பிடிக்க முடிஞ்சதா பிடிக்க முடியலையா ஸோ நெக்ஸ்ட் டே இருக்கிறதுனால இங்கே குட்டு பாஸ்டன்ஸ் கேனுடைய பாஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பீப்புள் ஹூ லிவ் இன் கிளாஸ் ஹவுசஸ் டேஷ் நாட் த்ரோ ஸ்டோன்ஸ் கன்னடி ஹவுசஸில் வாழ்கிறவங்க ஸ்டோன்ஸ் வந்து போடக்கூடாது அப்படின் போது அது ஒரு ஷுட் அது கட்டாயமாக அவங்க செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற மீனிங்கில் அது ஷுட் இருக்குது யூ டேஷ் நாட் கோ டு த மார்க்கெட் ஆஸ் ஐ ஹவ் ப்ராட் வெஜிடேபிள்ஸ் நான் வெஜிடேபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அப்போ நீ வந்து மார்க்கெட்டுக்கு போக வேண்டிய தேவை இல்லை ஸோ நீட் நாட் தே போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை டேஷ் யூ ஹாவ் டேக்கன் ஆல் திஸ் ட்ரபிள் வுட் யூ ஹாவ் டேக்கன் ஆல் திஸ் ட்ரபிள்னு போது எல்லா இந்த எல்லா ட்ரபிள்ஸையும் நீ ஏன் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணின அப்படின் போது அங்கே உட் யூ மஸ்ட் பி ஜோக்கிங் நீ கட்டாயமாக ஜோக் தான் பண்ணிட்டுருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்றது நம்ம இங்கே மஸ்ட் பி ஜோக்கிங் ஐ ட்ரை டு கிளைம் அப் த ட்ரீ பட் டேஷ் நாட் நான் மரத்தை வந்து ஏற ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் என்னால் முடியலை ஸோ முடியலைன்னும் போது அங்கே குட் எபிலிட்டியே சொல்லுது ஹிமா தாஸ் ரேன் ஸோ ஃபாஸ்ட் தட் ஹி டேஷ் வின் த மெடல் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தான் ஓடினாங்க ஆனால் அவங்களால் மெடல் வாங்க முடியலை ஸோ குட் வின் த மெடல் யூ டேஷ் லெட் அ ஹாஸ் டு வாட்டர் பட் யூ டேஷ் மேக் இட் ட்ரிங்க் தண்ணி கிட்ட வரைக்கும் இன்னும் எடுத்துகிட்டு போனேன் ஹார்ஸை அப்போ கேன் ஆனால் அது தண்ணி குடிக்கலன்னும் போது இங்கே நமக்கு கான்ட்டு ஐ வுட் லைக் டு ஹாவ் அ கப் ஆஃப் காஃபி நான் ஒரு கப் ஆஃப் காஃபி நான் குடிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐ வுட் மை கிராண்ட் ஃபாதர் டேஷ் விசிட் திஸ் டெம்பிள் வென் ஹி வாஸ் எங் என்னுடைய தாத்தா சின்ன வயசாக இருக்கும்போது இந்த டெம்பிளுக்கு அடிக்கடி வருவார் இங்கே பாஸ்ட்டை பற்றி நம்ம பேசும்போது யூஸ் டூ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ யூஸ் டூ Complete the following sentences with models using the clues given. In the side, we have a clue. We have a clue. We have a clue. We have a clue. நம்ம மாடல் ஆக்ஸிலரிஸ் ஃபில் பண்ண போகிறோம் அந்த செகண்ட் ஸ்லைடில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா தேர்ட் ஸ்லைடில் பார்த்தோம் என்னென்ன வார்த்தைகள் என்ன இதுக்காக வருது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ அதை மைண்டில் வச்சு நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் யூ டேஷ் ஹெல்ப் த நீடி தேவை இருக்கிறவங்களுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணோம் போது இங்கே ஆர்ட் டூ மாரல் ஆப்ளிகேஷன் நம்ம பார்த்தோம் ஆர்ட் டூன்ற வேர்ட் வந்து நம்ம மாரல் ஆப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவை இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு மாரலான ஒரு விஷயம் இஃப் யூ வே இஃப் ஐ வேர் யூ ஐ டேஷ் நாட் பிஹேவ் லைக் தட் நான் நீயாக இருந்தால் நான் உன்ன மாதிரி நடந்திருக்க மாட்டேன் அப்படின்றது கண்டிஷ்னல் சென்டென்ஸ் அது உன்ன மாதிரி நான் இருந்திருந்தா உன்ன மாதிரி நான் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அது ஒரு கண்டிஷ்னல் சென்டென்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம இங்கே என்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா உட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஐ டேஷ் நெவர் டெலலை நான் எப்பயுமே போய் சொல்கிறதே கிடையாது இது ஒரு டிட்டர்மினேஷன் கட்டாயமாக நான் இதை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது உறுதியாக சொல்லுது ஷோ ஐ ஷால் நெவர் டெலலாய் நான் எப்பயுமே போய் சொல்ல மாட்டேன் மை அங்கிள் டேஷ் ஹாவ் ரீச் பை நவ் இது பாசிபிலிட்டி இது நடந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ என்னுடைய அங்கிள் வந்து வீட்டுக்கு வந்து இந் இந்நேரத்துக்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டுருப்பாரு அப்படின்னு போது மைட் த பேஷண்ட் இஸ் கிரிட்டிக்கல் ஹி டேஷ் பி டேக்கன் டு த ஹாஸ்பிட்டல் பேஷண்ட் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்காங்க இவங்களை கண்டிப்பாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகணும் அப்போ இங்கே கம்பல்ஷன் கட்டாயமாக ஒரு விஷயத்தை நடக்கணும் அப்படின் போது அங்கே மஸ்ட்டு நம்ம ரொம்பவே யூஸ் பண்ணணும் ஸோ கம்பல்ஷன்னு போது நம்ம இங்கே மஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஐ டேஷ் டு ப்ளே ஹாக்கி வென் ஐ வாஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது நான் எனக்கு ஹாக்கி விளையாடுற பழக்கம் எனக்கு இருந்தது ஸோ இது வந்து நமக்கு பாஸ்ட் ஹேபிட் சொல்லுது நம்மளுடைய கடந்த காலத்திலிருந்து நம்மளுடைய பழக்க வழக்கத்தை சொல்லுது ஸோ யூஸ் டூ அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு பாஸ்ட் ஹேபிட்டை பற்றி சொல்லக்கூடிய வார்த்தை யூ டேஷ் நாட் அட்டன் மை கிளாஸ் என்னோட கிளாஸை நீ அட்டன் பண்ணவே கூடாது இது ஒரு ஆர்டர் பண்ணுறோம் நம்ம அப்போ மஸ்ட் யூ மஸ்ட் நாட் அட்டன் மை கிளாஸ் என்னோட கிளாஸ் நீ வரவே வராது அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய சில இது சமயங்களில் சொல்லுவோம் ஹி டேஷ் கம் டுடே அவர் இன்றைக்கி வந்தால் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரிமோட் பாசிபிலிட்டி அதாவது இது ரொம்ப ரேராக தான் பண்ண நடக்கும் விளையாடுவாரு ஸோ நெசசிட்டி நெசசிட்ட
Thanks for watching my video. Take care.